জায়গা আমি আমার জীবন শেষ করে দেওয়ার পর আজকে আমার শুনতে হইতেছে যে আমি সৈরাচার আপনি আর যাই হন না মা গণতান্ত্রিক তো আপনারে পাওয়া দেব না তাই না গণতন্ত্র হয় সব বাইরে একসাথে নিয়ে এই পরিবারের তুই একজন সারা যে আপনার পাশে আর কেউ নাই সেটাকে আপনি দেখতে পাইতেছেন না মা প্রথমে আমি থাইল্যান্ড যাচ্ছি তারপর বালি যাব তারপর সেখান থেকে দুবাই যাব খাটি সোনা কিনতে না না তোমাকে নেব না আমি আমার সাথে যেতে হলে কিন্তু টাকা ঢালতে হবে তোমার না না আমি তোমাকে কিছুতেই নিব না আমার সাথে যা কি যে বলো না তুমি আমার সাথে যেতে পারবে না তুমি আরে এতদিনে ছুটি পাওয়া যাবে নাকি রিজান দিয়ে তো যাচ্ছি আমি রিজান লেটার রেডি করে রেখেছি আমি আজকেই জমা দিব আর কতদিন ডাক্তারের অ্যাসিস্ট্যান্ট গেটে করবো আমি তুমি বলো এখন তো আমার অন্য জীবন না অন্য কেরিয়ার এই তুমি এত নির্লজ্জের মতো কথা বলো কিভাবে তোমার সাথে আর কথাই বলবো না আমি পাজিল একটা আমিও তাই ভাবছি আমি ভাবছি মানুষ এত নির্লজ্জ আর এত মিথ্যা কথা কিভাবে বলতে পারে আপনি এখানে কি করছেন আমার তো যাওয়ার আর কোনো জায়গা নেই আমাকে তো এখানেই আসতে হতো কি চান আপনি তার নেই উনি লন্ডনে গেছেন আপনি চলে যান যাওয়ার জন্য তো আমি এখানে আসেনি রূপা আপনি কি কি চান আপনি আমার নিজের খবর জানাতে চাই তো আমাকে কোন খবর আমার সাথে মেজান কি করেছে সেটা জানবে না তুমি ও তাকে অনেক আগে এই খবরটা চলে এসেছে তোমার কাছে আমি বুঝতে পারছি না আপনি কি বলছেন কেন বলছেন আমাকে এইসব ভান করে কোনো লাভ নেই আমি জানি তুমি সব কিছু জানো তোমার জন্য আনন্দের একটা খবর আছে আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে উনি কে আমি তো তোমাকে যাবার অনুমতি দেইনি রূপা কেন যাচ্ছ তুমি আমি এখন চিৎকার করলে কিন্তু লোকজন জড়ো হয়ে যাবে তখন কিন্তু আপনাদেরই সমস্যা হবে সেটা তুমি করতেই পারো সেই ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু তুমি সেটা করবে আমাকে উত্তরটা দেবার পর কি উত্তর কি জানতে চান আপনি কার হয়ে কাজ করেছো তুমি কার হয়ে কাজ করছি মানে আমার কাছ থেকে সামান্য কটা টাকা নেওয়ার জন্যে তুমি এই মিথ্যা অভিনয় করেছো সেটা আমার কখনো মনে হয় না এর থেকে অনেক বড় অঙ্কের টাকা তুমি কারো কাছ থেকে পাচ্ছ এই মিথ্যা অভিনয়ের জন্য আর যে টাকার কারণে তুমি এই চাকরি পর্যন্ত ছেড়ে দিতে চাইছো তুমি একা একা প্ল্যান করে আমাকে ফাঁসি আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে সেই টাকা আবার মিজানকে ফেরত দিবে এতটা সাহসী আর এতটা ভালো মানুষ তুমি না কে তোমাকে বলেছে আমার সাথে এমন একটা কাজ করতে তুই যা তা বলছি না কি যেইটা বলতেছে সেইটার একদম সোজা সবটা উত্তর দেন আমার গর্ভে একটা সন্তান আছে রূপা তোমার একটা মিথ্যা কথায় সেই সন্তান তার জন্ম পরিচয় থেকে বঞ্চিত হতে পারে একটা ঠিকানা থেকে সে বঞ্চিত হতে পারে আমার সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যৎ থেকে বঞ্চিত করতে পারে তাই সত্যিটা আমাকে বলো প্লিজ এই যে আমি হাত জোর করে তোমাকে অনুরোধ করছি তুমি আমাকে সত্যিটা বলো তোমাকে বলেছে এসব কাজ করতে প্লিজ রূপা আমি কথা দিচ্ছি রূপা আমি আসলে ম্যাডাম কোন সমস্যা এই যে দেখেন গাদ ভাই আমাকে হুমকি দিচ্ছে এরা 
আমি তোমাকে কোনো হুমকি দিচ্ছি না আমি তোমাকে ভালো করে জিজ্ঞেস করছি প্লিজ তুমি বলো আমাকে বাঁচান গাদ ভাই ওরা আমাকে মেরে ফেলবে ওখানে দেখলে তুমি তোমার কুচ্ছি তার নোংরা চেহারাটাই দেখে পাবো বড় ভাবে শাস্তি দেওয়ার আপনি কারা বাড়ির সব ফিরে এবার একটা উচিত শিক্ষা দিতে আমার আমি সার্থক মনটা একটু ভালো হলে আমার সাথে দেখা করতে পারো মিজান আমি চেষ্টা করব তোমার মনটাকে আরো ভালো করে দেয়ার যদিও সেটা খুব কঠিন কাজ আসলে কথা বলতে না ভীষণ কষ্ট হচ্ছে আমার আগে সুস্থ হই তারপর একদিন পুরো ইতিহাসটা আপনাকে আপনার খেয়াল আছে আচ্ছা মিঠু কোথায় তাকে কিন্তু হারিকেন জ্বালিয়ে খুঁজছে লুগনা ম্যাডাম মিঠুর উপরে এখন অনেক কঠিন দায়িত্ব আচ্ছা মিঠু কোথায় সেটা কি আমি জানি আমি বলেছিলাম ওকে এই দায়িত্ব দিতে আপনার তো একবারই কখন আসেন মিজন সাহেব এই তো এই মাত্রই তাহলে বোধহয় আপনি আমার ফুল পাননি ফুল কিসের ফুল ম্যাডাম সেটা জেনে আপনার কাজ কি মিজন সাহেব জি আপনি আমার রুমে আসুন আপনার 
নিজের স্ত্রী আর সন্তান দুটোই তো গেছে তারপরে মুখে একটা নাচুক হাসি লেগে আছে কেই বলে এটাই বলে চরিত্রহীন এককালে আমিও সেরকম ছিলাম হ্যাঁ শেষে কিন্তু পরিণতি ভালো হয় না আমার কি আমি ভাই এর মধ্যে নাই আর আমারও তো বলা হইল এখানে ক্লাস হইব কিন্তু কারোই তো এখনো দেখতে পারতেছি না ভুল করে বললো না তো আবার অন্য কোন রুমে আবার কাজ শুরু হয় নাই তো তোমাদের ক্লাসে আসতে আর কেউ বাকি আছে নাকি আমরা এই কয়জনই আছি আর কেউ আছে কিনা জানি না শোনো তোমরা অনেক ভাগ্যবান কেননা তোমরা স্পেশাল ব্যাচ পেয়েছ এবং তোমাদের স্পেশাল ভাবে কেয়ার করা হবে কারণ তোমাদের রেজাল্ট ভালো বুঝতে পেরেছ আজকের পড়া শুরু করার আগে তোমাদের জন্য কিছু জরুরি অ্যাডভাইস আছে দেখো এই কোচিং শেষে তোমরা তোমাদের জীবনের নতুন একটা অধ্যায় প্রবেশ করবে আর আমি চাই সেটা ভালোভাবে হোক বুঝতে পেরেছ আসো প্রথম দিনই লেট কেন আর বলবেন না ভাইয়া কিছু মানুষ তো সোজা পথে হাঁটতেই চায় না শুধু বাঁকা পথে হাঁটতে চায় বিশেষ করে কিছু মেমান ঠিক আছে তুমি বসো আমাদের ক্লাস শুরু হয়ে গেছে জি ভাইয়া শোনো স্যার একটা বেয়াদবি করছে এসেল আপনার সাথে কি আপনার স্যার না কয়ে ভাইয়া বলছে তোমার নাম কি জবা শোনো জবা তোমাদের যারা পড়াবে তারা অলমোস্ট তোমাদের সিনিয়র সবাই বিশ্ববিদ্যালয় পড়ে আসল টিচাররা সাধারণত এখানে পড়াতে আসে না তাই তোমাদের ভাইয়া বলাটা ভুল কিছু না যাই হোক আমি তোমাদের পড়াতে শুরু করতে পারি কিনা রাস্তার ওই ঘটনায় আপনি কিছু মনে করেন না গ্রামের সব মানুষ খুব ভালো তুই একটা ভালোর মধ্যে তুই একটা খারাপ মানুষ থাকে জানি না
আমি তো ফোন কইরা দিছি আরো অনেক আগেই এতক্ষণে তো জবার চাচার চইলে আসার কথা কিন্তু এত দেরি কেন করতেছে সেটাই তো বুঝবার পারতাছি না তাহলে হয়তো চলেই আসবেন গ্রামের সবাই খুব পছন্দ করে আমার নারু আর মুয়া তুমি সব বন্ধ করে খাইতে পারো আমার নিজের হাতে বানানো কোনো ভেজাল নাই না ঠিক আছে আমি খাচ্ছি ভাবি আমারটা কই তুমি মুলাই খাও আইসটা খুবই মজা হয়েছে কিন্তু আমি আর খাবো না খাবো না কেন এটা অনেক মিষ্টু আমি এত মিষ্টি খাই না আমি খেতেছি লন্ডন <laughs> এত দূর থেকে মোহনপুরে আসছো তাও আবার সুলতান মিয়ার কাছে কাজটা কি তোমার সেটা আসলে আমি ওনাকেই বলতে চাই কাউরে খুঁজতেছো নাকি তুমি না না মানে আমি আসলে ভাবছিলাম যে আপনাদের ছেলে মেয়ে কেউ দায় তো ছেলে মেয়ে যেটা আসিল সেটাও গেছে চোখলে গেছে মানে না আসলে বিয়ে পরে তো মায়ারা আপনি আসছেন আমার সাথে দেখা করতে তাইলে আজ থেকে আমি ও সুলতান বাইরে সাহেব করে আটাবো এই আম তোরা কে আপনি আমার কাছে কেন আসছেন আমার নাম জুই আচ্ছা স্পষ্ট করে বলেন তো আপনি কেন আসছেন আমি আমার ছোট বোনের খোঁজে এখানে এসেছি আমার হারিয়ে যাওয়া বোন জবা জবার খোঁজে আমি এই বাড়িতে এসেছি 